Minnst tólf eru látin í einhverjum versta vetrar stormi sem gengið hefur yfir bandaríkin og Kanada í áratugi. Um miljón heimili eru enn án rafmaks og á austurströndinni hefur sjór víða gengið á land. Sorpyrðu gjöld margra sveitarfélaga hækka um 10% um áramótin til að vega upp á móti auknum kostnaði vegna nýrar sorpflokkunar. Ný bylgja COVID-smitta virðist vera upplegði í Kína eftir að slakað var á sóttvarnareglum það nýlega. Alþjóða heilbreiðistofnunin segir að sjúkrahús þar séu að fyllast á sjúklingu með veiruna. Sæði úr bestu kynbóta hrútum landsins var flutt í kaffibrúsum til eilstaðan í verið. Hrútarnir bera eftirsótt gen sem verndar fyrir riðu og verður sæðið notað til kynbóta. Tölvert var að gera í verslunum fyrir hátið þar sem margir voru að kaupa síðustu jólagefnar og jafnir jólafötin. Ekki bara þó á öðru en að almennu ró væri yfir fólki. Komið sæl. Stór hluti bandaríkina og hér í Kanada eru enn í heljar greipum eins versta vetrar storm sem gengið hefur yfir Norður-Ameríku í ára tugi. Minnst tólf eru látin og um miljón heimili eru enn án rafmaks. Bandaríska veðurstofuma varaði við lífshættilegum aðstæðum í gær og veðruðin náðu til nánast allra ríkja bandaríkina. Í Montana meldist 50. stiga frost í gær. Heimskötaloftið sem stremt hefur niður yfir Bandaríkin og Kanada heldur áfram að valda snjókomu og fimbulkulda og stormurinn hefur gengið yfir miðvesturríkin og áfram að austurströnd Bandaríkina. But my messages for New Yorkers is simple. This is a life-threatening, dangerous event. Protect yourselves, protect your families, do not travel. Á austurströndinni voru það ekki aðeins vetrarshörkur, stormur og snjókoma sem fólk hefur þurft að fást við, heldur líka flóð, bæði við bakka vatnana miklu og við sjávarsíðuna. Þetta eru myndir frá Long Island þar sem heilu íbúakverfinu voru umflotin, líka í Queenskverfinu í New York þar sem fólk var að dæla vatni úr kjöllurum í gær. Og í Portland í Maine þar sem lægðin og há sjávastaða eins og annars staðar ollið því að sjór gekk á land. Hraðbrötum var lokað víða vegna mannskæðra umferðarslýsa og veðurs. Þúsundum flugferða var aflýst í gær og áfram í dag. Á allar er miljóna ferðalanga fóru út um gluggan. Og þær flugvela sem tóku sig á loft áttu stundum í erfileikum með að komast aftur niður á jörðina. Vesturströnd bandaríkjana fór heldur ekki varhluta af veðrinu. Þykkur ís beið íbúa í Seattle þegar þeir komu á fætur í gær morgun. Well, I'm glad that the roads are pretty much unoccupied, uh, not too much craziness there. Uh, given that it's just a short order uh, weather event, it's supposed to be clear up tonight, not too concerned. Uh, I'm concerned more for those people who have jobs who are going to go without a day of pay just because of inclement weather. Og hingað heim, pingan léttist hjá fólki og fyrirtækjum á næsta ári því mestu breytingar á sorpyrðu standa fyrir dyrum. Hækkuð sorpyrðu gjöld fara bara í kostnað við sorpyrðu og það er ekki verið að græða neitt, segir stjórnarformaður sorpu. Íbúar langflestra sveitafélaga landsins þurfa að taka upp nýjar venjur á næsta ári. Öll heimili og fyrirtæki þurfa að flokka í fermt að minnsta kosti, pappír, plast, lífrænan úrgang og blandaðan úrgang og banna verður að urða lífrænan úrgang. Er sambatt sveitafélaga búið að kanna hvað sveitafélagin eru almennt að hækka mikið sorpyrðugjöld? Nei, við erum svolítið ekki farið í einhverja sérstaka könnuna á prósentu hækkun. Sorpa sér um sorpið á höfuborgarsvæðinu og til dæmis í fjölmennasta sveitarfélaginu Reykjavík hækkar sorpiðu gjaldið í kringum 20%. Gjaldið hækkar allstaðar í þeim sveitarfélagum sem er að fjórflokka í fyrsta sinn. Sveitarfélagum er óheimilt að rukka meirinn úrgöngs meðhöndlunin kostar, þannig að það má alveg treysta því að það er ekki verið að græða neitt að þessu eða nota til annara verkarna. Það er óheimilt. Fólk sem er ekki vant að flokka, það gæti nú pyrða sér smá svona í upphafi að vera með allt þetta vesen. Já, örugglega, en þetta er auðvitað bara hluta því sem við þurfum að tilengja okkur. Við erum að henda á miklu og við erum að ganga á auðlindi jarðar og við þurfum að að flokka meira, endurnýta og endurnota allt það sem hægt er. Aðfangatast kvöld er örugglega með kvöld ársins í rusli, það er að segja pappír og allskins skrautböndum að ógleymdum matarafgöngunum. Allur jólapappír á að fara í pappírstunnu eða í pappírsgrendargám. Böndin af jólagjöfunum geta verið alls konar en flest þeirra eru úr plasti og flokkast í með plastinu. 
og það sem verður afgangs í maða dætti helst að nýta næstu daga. Fjöldi koronu verið smita verðist vera á hraðri uppleiði í Kína eftir að stjórnvöld þar slökuðu á sóttvarna reglum nýlega. Alþjóða heilbreiði stofnunin segir að sjúkrahús þar séu að fyllast og óstaðfestar tölur benda til þess að um 250 miljón manns hafi smitast í desember. Tveir virtir fjölmiðlar Financial Times og Bloomberg greina frá því að kínversk heilbriðisöfuvöld hafi gefið út þetta matum miðja vikuna að um 250 miljón kínverjar, næstum 15 þjóðarinnar, hafi smitast af COVID-19 síðan um síðustu mánaðamót. Þessar tölur hafa ekki verið staðfestar af kínverskum stjórnvöldum. En sjúkrahús í Kína eru hins vegar að fyllast af smituðu fólki, segir Alþjóða heilbreiðistofnunin, eftir að stjórnvöldi í Kína slökuðu verulega á sóttvarnareglum fyrir um tveimur vikum í kjölfar viðtækra mótmæla. Opinbera tölur frá Kína sína aðeins fáinn dauðsfölla völdum COVID-19 undan farnar vikur. Alþjóða heilbriðistofnunin hefur kallað eftir nákvæmari upplýsingum um fjölda sjúklinga og stöðuna á sjúkrahúsum. Slíkt virðist ekki liggja fyrir, en opinberir fjölmiðlar í Kína hafa hins vegar greint ítalega frá aukinni eftirspurn og frambóði á alls konar verkjalifum sem fólk notar þegar það veikist. Strangar sóttvarnareglur undanfærin ár hafa haldið fjölda COVID-smita niðri í Kína, en stærsta vandamálið virðist hins vegar að vera hversu fáir hlutfallslega eru bólusettir. 650 einstaklingar hafa leitað til frú Ragnheiðar, skaðamingunar verkefnis Rauðakrossins á þessu ári. Sjálfbæðaleiðar manna vaktirnar um jólin og skjólstæðingarnir fá jólamat og jólagjafir auk hefbundinar þjónustu alla hátíðistagana. Á þessi ári erum við kringum 650 einstaklingar sem hafa leitað í þjónustu til okkar og bak við þá 650 manns eru í kringum 6000 heimsóknir. Þetta er nokkur fjölgun frá í fyrra en þá voru heimsóknirnar um 4900. Heilbriðis mettaði sjálfbóðuleiðar sinna starfinu og slíkur er áhuginn að byðlist er eftir því að komast af til að vinna við verkefnið. Á hverju vakt eru þrýf sjálfbóðuleiðar og eitt læknir á bakvakt. Margir hugsa hlýlega til frú Ragnarðar og á hverjum degi berast fatakefir. Og styrki sem við fáum líka reglu og sérstaklega núna svona um hátíðarnar og við finnum fyrir mjög miklum styrk bara frá samfélaginu og viðkenningu á verkum nokkar sem er dyrmætt og dyrmætt að við getum komið því áleiðis til notum það þjónustun okkar. Hafrún segir að samskiptir við skjólstæðinga frú Ragnarðar gangi vel. Notum það okkar eru á ofta mjög svona brotættum stað í lífinu, mörg þeir eru að glíma við heimilsleysi þannig að hérna þeir að svona andlega ástand getur oft verið mismunandi. Hún merkir aukningu í komu yngra fólks. Við erum að þjónusta fólk sem er átjánara eldri, þannig að yngsta fólki sem leit til okkar er átjánara en meðalaldurinn sem leita til okkar er kringum 36 ára. Hafrún segir að kuldin undarfarna daga og óvísan um hvert skjólstæðingar frá Ragnarðar getur leitað hafi reynst mörgum erfið. Þess vegna sé nöðsynlegt að halda starfseminni á framum hátíðarnar. Það gengur mjög vel að mannasar vaktir og sjálfbæðilega að leggja sig mikið fram með að mannasar vaktir og sérstaklega núna um hátíðarnar sem er dyrmætt að þau vilja leggja sinn tíma í að standa vaktnir hérna og veða til staðar fyrir nóðnir okkar. Jólin getur oft verið erfið fyrir suma og það er dýrmætt að við getum verið til staðar og kert á kveldin á þessum hátíðartöfum. Flugvélar og kaffibrúsar koma við sögu í flutningum á verðmætu kynbóta sæði sem notað er á fengitíma í fjárhúsum. Nú er í fyrsta sinni í dreifingu sæði úr þremur hrútum sem bera eftirsótt gen sem verndar kindur fyrir riðu. Guðfinna ráðunautur er komin út á eigilstaða flugvöll að sækja mikilvæga sendingu. Í kössunum er hrútasæði frá sæðingastöðvunum við borgarnes og selfors. Hrútarnir gáfu það snemma um morgunin og mikilvægt er að halda því köldu. Já, þetta eru þetta sæði úr bestu kynbótarhrútum landsins og í sömu tilfellum fyrstu hrútum sem við vitum að bera ákveðin gen sem eru vendandi genin fyrir riðunni. Þannig að það eru þetta mikilvægt að vanda til verka og þetta hefnist vel. Þetta voru sem sagt stráin úr honum gimsteini sem er fyrsti hrútunni sem við fundum með verndandi gen fyrir riðu og þau eru hérna komið núna yfir í vaskinn og svo farið þau í glöst til enda. Hrútarnir glæsir frá litlu árvík og gimsteini frá þernunesi voru vinsælir eistra fyrir þessi jól. Bændur hafa legið yfir hrútaskránni og eru nú mættir til að sækja hinna dýrmætu dropa. Flestir eiga sérstakan kaffibrúsa sem notaður er í þessa flutninga. 
Þarna eru komin þau Magnús og Anna Guðrún frá Víkingstöðum. Þau ætla að frista þess að kynnbæta fjárstofnin sinn og heima í fjárhúsi er einn lítill og viðráðanlegur rútur sóttur. Hann er hafður hjá ánum sem tilstendur að sæða. Þeim finnst lyktin af honum góð og eru tilbúnar. Það er náttúrulega að við förum um húsinn og leitum að þeir sem eru blæsmann sem hafa hóð rútunum, sem hafa hóð kíkja á strákana. Það er að vera að reyna að kynnbæta þetta. Það er svona þegar maður jólabókin kemur út, rútaskráin, sem er á náttborðinu vikunna fyrir jól. Það kemur í ljós kannski eftir svona 15-16 daga hvort það er að vera margar sem beið það upp eftir sæðingarnar. Það er alltaf svolítið spennað að fylgjast með því. Hvort það hafi haldið ekki, sem þú, fengið fang. Já, ef það er beið það upp þá náttúrulega bara taka hútarnir við og redda því. Það er hluti af jólahaldi margra að vitja leiða látina ástvina. Anna Lilja Þórustóttir fréttamaður er í Fósvóks kirkjugarði. Anna Lilja, er mikil umferðum garði núna? Já, hingað hafa margir lagt leið sína í dag í þessum fallega jólasnjó sem nú fellur. Nú garðurinn er gríðalega fallegu núna. Hér eru jólaljós og jólaskraut á víða á leiðum. En Fórsvarskirkju garður verður lokaður fyrir akandi umferð fram til klukkan tvö í dag. En Kári Aðalsteinsson, hann er garðyrkjustjóri kirkjugarða Reykjavíkur. Já, Kári, hvernig hafið þið undirbúið þennan dag? Það hafið þið náttúrulega fyrst og næst verið snjómókstur sem hafið verið númer rétt í okkur reyni. Bara að hafa hérna garðinn tilbúið fyrir alla þá umferð sem verður hérna í dag og vantalega næstu daga líka. Þannig að þetta hefur við bara gengið mjög vel. En að hverju þar fólk að huga sem heimsækir kirkjugarðana núna yfir hátíðarnar? Það er fyrst og hann er svona alltaf bara að vera vel búin. Við erum náttúrulega erum eins og flestir að orðið varð við. Það er vetur hjá okkur mikill snjór og hérna talan við gjöfum þessi snjókomar sem eru að bæta stóna núna. Þá verður örglega hálft hérna þegar að fara að líða á daginn. Þannig að vera vel búin til fótana og fyrir þá sem er að sækja heimleiði að vera með búna til þess að jafnvel að þurra að móka á þegar sópóna leiðan. Kærar, þakkir fyrir það, Kári. Og við kveðjum héðan úr Fossóskirkjugarði. Og takk fyrir það, Anna Lilja. Þjóður Freyr Herrósson, það við sjáum þarna, það er byrjað að snjóa hér á Hugborgarsveðinu. Það er gul veður við vörun á Suðurlandi og Suðurlandi. Já, og á Suðurlandi er hún ekki illi til þegar klukkan nýi kvöld. Er að snjóa nokkuð ákaft þar á köflum og þetta er að færa sinn sinn inn á Suðurlandi og það verður fyrst og fremst þá á milli Víkur og Kirkjubæðarklöstur að þeir verðist og getur snjóa þar svona nokkuð ákaft þangað til í síðla nætur. Einmitt, en hversu slæmt er þetta? Er þetta á fólk ekki að fara á stað eða? Já, ef það verði einhverju 10-15 metra á sekund og þá getur nú fljótt myndast stæðings færð í þessu en svo bara vona að hún þetta sleppi allt fyrir hótnum og þetta verði bara svona frekar til jólapríðis og efli jólaandan og allir sleppi heil og höldnu heim. Og jólaveðri það verður skaplegt? Já, og útlitur að verði hvít eða flekkótt jólu mest allt land. Það er fyrir mestu. Það er fyrir mestu. Þú fyrir nánar yfir þetta á eftir. Takk fyrir það. Það er viðbúið að einhverju séu á síðustu stundu að kaupa jólagjafirnar og hlaupi nú á milli búða. Haukur Hólm fréttamaður er í miðborg reykjafirkur. Haukur er asi á fólkinu þar. Nei, það er ekki beint að sig, enda held ég að þessi sem voru á síðustu stundum að kaupa gjafirnar séu komnir heim til sín núna, ég vona það þeirra vegna í það minnsta. En það er tölurt að fólki hins vegar hérna í miðbænum og mér sýnist það nú flest vera erlendi ferðamenn. En við fórum rétt fyrir hátegið í kringluna og náðum þar nokkurum síðbúnum innkaupöndum. Er verið að kaupa jólagjöfra ennþá? Já, við skrupum að kaupa jólafötin svona í restina. Átt alveg þar að hugsa fyrir því? Já, það er stundu þarf að redda hlutunum á síðustu mínútu. En þannig að þið verið fínir um jólin? Ó, já, vissulega. En er allt annað klárt? Í bíli, já. Við þurfum ekki að fara í jólakvöttin. Nei. Ertu að kaupa jólakefir ennþá eða? Ég er svona að klára seinasta, svona sem að ég, já, er að stelast. En nokkur hætta á maður gerir mistök þegar maður að kaupa svona seint, flýtir sér á mikið? Nei, alls ekki, bara stemming. Er allt annað klárt? Allt klárt, allt klárt. Er það að kaupa jólagefur ennþá? Er það, við eigum einn eftir. Og svona, þið eru á síðu stundu dálti? Nei, þið eru bara svona að bæta í. Það er spennt fyrir jólunum? Já. 
Ætlar þú að fá eitthvað fínt í jólagjöf? Vonandi. Þið er ekki að kaupa jólagjöfina þína eða? Nei. En er allt annað klárt þá? Allt komið. Nú eru bara að leita álfurinn minna. Er það að kaupa jólagjöfir enn þá? Já, svo er klára síðustu gæðar. Er eitthvað stress á þér? Nei, nei. Ég held að þetta sem komið. Það var frúin bara eftir sko. Þú erum að vanda þetta við það? Já, já. Ég var búin að hugsa þetta vel. Bara glemdi dagsetningunni. En ertu búin að bjarga því? Ég er búin að bjarga þessu. Hlakkar þetta í jólana? Já. Og heldur þú fáir eitthvað fínt í jólagjöf? Já. Veistu nokkuð hvað? Nei. Er þú spent? Já. Fólk er ennþá að kaupa jólagjafir svona undir hátið á aðfangadegi? Já, þeir koma að hana, hvað henni sem svona glemdu svo pikka bara í eitthvað og henda í jólabakkan sko. Stressaði þetta aldið? Já, þeir eru allir stressaðir. Þeir eru svona, þeir eru svona gæri svona, sem henda í svona eru, hvað, hvað, hvað get ég keft hérna fyrir sautunar og strák, darara og ég bendi bara á eitthvað og þeir eru bara alveg svona, eða, takk þetta bara. Já, það er náttúrulega viðbúið að menn gera mistök þegar þeir eru að kaupa svona allar í síðustu stundu og með ekki verið að því að skoða. Hjá mér er formaðið neytendansandakana, þeir sem eru í þessari þröngu klemmu, eru þeir þokkalega vendaðir fyrir þessum mistökum? Já, já, flestar verslanir eru nú með ágætis skilareglur að fólk þarf að skila vörum en það eru þarna verslanir þann úti sem mættu gera enn betur. Hafið þið fengið margar kvartanir eða ábendingar núna fyrir þessi jólum eitthvað sem mætti betur fara í varandi neytendarétt? Já, við fáum nú alltaf fyrirspurnir varandi bæði gjafabréf og inneignanútur og hérna einnig skilareglur og það er svona meira kannski um það líka eftir jól þegar fólk fer svona í veslanir að skila skiptunni sem er einu númeri og lítil eða skónum sem eru tveimur númerum og stóri sko. En væri það ráleiking frá neytendarsamtökunum að benda neytendum á að vera tímanlega þannig þeir gera ekki fljótverti spýrstok? Já, það væri eitt en líka það að jóla andinn verður ekki keftur fyrir peninga og það skiptir mestu máli bara að vera með fjölskyldinni og eiga notalega samverju stund. Ég held að það sé ofar öllu. En rétt varandi innkaupin skiptir máli að fólk geymi nótur og svolítið, er það mikill partur af því að venda réttin? Flestar svona gjafir eru með skilamiðum og miða og þar sem kemur fram hvar varan er kift og hver skila fresturinn er, hvernig megi skila vörni. Þannig að það er nú ekki þörf á því að geyma reikninga eða nótur. Takk fyrir það, Breki og Það er farið að snjóa eins og kom fram hérna áðan og við kveðjum hérðan úr snjókvítri miðborg Reykjavíkur. Takk verið þetta, Haukur Hólm. Og þá ætlum við þessu næst að rifja upp það sem var helst í þessum fréttartíma. Minnst tólf eru látin í einhverjum versta vetrarstormi sem gengið hefur yfir bandaríkin og Kanada í áratugi. Um miljón heimili eru enn án ramaks og á östurströndinni hefur sjór víð að gengið á land. Sorpyrðu gjöld margra sveitarfélaga hækka um 10% um ármótin til að vega upp á móti auknum kostnaði vegna nýrar sorpflokkunar. Ný bylgja COVID-smita verið svera upplegði í Kína eftir að slaka var á sóttvarnareglum þar nýlega. Alls þjóða heilbreyði stofnunin segir að sjúkrahús þar séu að fyllast á sjúklingu með veiruna. Sæði úr bestu kynbótar hrútum landsins var flutt í kaffibrúsum til eigilstaðan í verið. Hrútarnir bera eftirsótt gen sem verndar fyrir riðu og verðu sæðið notað til kynbóta. Og tölvert var að gera í verslunum fyrir hátið þar sem margir voru að kaupa síðistu jólagefurnar og jafnvel jólafötin. Ekki bara þó að öðru en almenn ró væri yfir fólki. Og þá er þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verið það lestnar í útorpinu klukkan fjögur og við voru okkar rúpunktur í sérstöðut uppverður. Næstu fréttir í sjóarpi verða svo klukkan sjö annað kvöld. Takk fyrir samfélduna, hafið það gott og gleðileg jól.